十三天的阿里大环线，这是我们一起临时结伴的五个人。之前准备包车的几个人都因为高反和生病离开了。奋不顾身吧，跃入深渊吧，孤雁残喘在。隆重介绍一下这个七十七岁的老人，和我们同车，阿里十三天，完全没有高反，上蹿下跳的比年轻人还活跃，实在太厉害了。很多年轻人不敢来西藏，就是怕高反太辛苦。看看人家这样的七十七岁的老人，健步如飞。这是我在南极旅游时认识的一个朋友。他已经游历了很多国家，在国内也骑行了全国各地，实在太厉害了。今天是我们阿里大环线的第七天，今天都是在路上。我们要走阿里中线，这条线上有几个不错的风景，但是道路非常艰难。只有短短的一段路是柏油路，后面的都是土路了，所以必须好一点的车。我们的是库鲁泽，所以在这样的崎岖土路上开的还是比较快的。而且这条路上有许多未知的路，比如要涉水，要度过一些烂石路。如果普通的车可能就是很颠簸，另外一个有可能会断路过不去。看看今天的路，基本都是这样的路，大部分都是越野车、SUV， 都是四驱的车才能够走。这是我们在路上碰到的仅有的一两辆车。我们其实想试图超过这辆车，但后来发现这辆车的。发动机也是不错的，不比我们的差，所以为了保证安全，也没有强行超越。说说我们这次的阿里之行，最初我们有三个人想包一辆车，但后来有一个人惧怕高反，临行前退出了。后来另外一个人来到拉萨后，突然发现胃痛。到医院检查得了肾结石，无奈也只能退出了。后来我就临时跟司机联系，拼凑了一些人。后来我们就组成了五个人的小团队，用了一辆库鲁泽的车，八座嗯，三排车。好在这个车的减震性能不错，所以走在这样崎岖的路上。后排的人还能够接受，如果是减震系统比较弱的车，其实坐在后排是非常难受的，非常的颠簸。因为基本上中线的很多都是这样的路，要上千公里，会非常的难受。这条路算是吉普车开出来的啊，穿越之路，所以沿着车辙，就基本上可以到达想去的景点但如果不是本地的司机导游，还是容易迷路的，因为这里面车非常少，有一些岔口不知道怎么走。
吃亏了吗？我就知道吃亏了。他的车也不差。哦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。今天整整一天的路程，没有什么特别特别的景点，都是这样赶路，所以还是非常辛苦的。大概要开了五百公里。很不幸，在这个地方，我们车内的一个女孩腰被颠的扭了一下，疼痛难忍。终于到了今天的目的地，这里是人多乡。穿越阿里中线的所有越野车都在这里面入住，只有这一个地方可以住。看一看这里面住宿环境，最艰苦的了。看看这个村的环境。这是我们住的客栈，老板已经尽最大可能的把客栈整理得干干净净了。看看这是标准间，每个人两床被子，因为晚上是非常冷的。这里面海拔四千八百七，不知道今晚能不能睡得踏实。明天开始精彩的阿里北线一错再错的行程。敬请关注《行走世界》的北京老刘，西藏阿里十三天大环线之旅。谢谢点赞和关注。